大屏奥运那集。如果我们去餐厅吃饭或者到一个景区打卡之前，一般都会先参考网上的用户评价，又或者在各种平台上看一下评分。互联网让我们很容易获取想要的信息，而在网络世界中，商家也可以通过很多渠道做宣传，给自己的店铺啊、菜品或者是服务进行包装。当然呢，也不排除部分商家会制造各种假象。啊，今天我要说的这人，在二零一七年的时候，仅仅利用半年的时间。就把一家餐厅做到了排行第一名。那想到他的餐厅吃饭要排队到几个月之后，但后来人们惊奇的发现啊，这竟是一个彻头彻尾的恶作剧。Hi, I'm the Butler。他叫乌巴巴特勒，当年二十九岁，现在是英国的作家、记者和电影制作人。而他最早呢，只是一名网红，是一个热爱做社会实验的整活达人，也喜欢恶作剧，比如觉得电影院里的爆米花卖得太贵。干脆自己带了一台微波炉去电影院呢，现场制作爆米花，又或者通过投票功能让网友们替自己做生活中的选择。最后呢，被网友从英国遥控到了比利时的布鲁塞尔。偶尔他也会挑战法律的边界啊，跑到首相家门口楼下大唱色情歌，或者直接在国会里身披铠甲和议员们聊天啊，只为了验证他的行为是否违法。他也曾替其他餐厅写过虚假的评论来换取报酬，也就是我们说的水军刷好评。他甚至都没去过那些餐厅，来写一条好的虚假评论呢、啊，能赚十英镑。啊，这样那些餐厅就会得到更好的评分，在全球最大的点评网站猫图鹰网中啊，得到更好的排名。那过程中，巴特勒惊奇地发现，尽管自己从未到过那些餐厅，可自己写过好评的餐厅呢，都会很快就吸引到人们的目光。呃，排名、客流量都有了较大的增长啊。那巴特勒很是好奇啊，为了验证这个想法，他决定进行一项社会实验，自己搞一家假的餐厅，然后写下假的评论，给餐厅的定位呢和包装多做一些看似很艺术的元素啊。他想知道这样是否也能进入猫头鹰的排行。二零一七年四月，巴特勒的假餐厅计划就开始执行，对一家没人知道地址的虚假餐厅进行包装。那宣传的时候给食物做精美的摆盘，可宣传图片中这些。看起来很精致的食物，竟然都是海绵和剃须泡沫这些东西伪造的。你敢信？那巴特勒的假餐厅计划开始落实。那想要在猫图网上获得排名，就要先注册。那需要餐厅的名称、网站、联系方式、图片、地址、菜单等等。那巴特勒居住在位于伦敦南部的达利奇地区，有一个荒废的院落，约四十平左右啊，里面有一个小房子，他就用这个地址进行了注册。并给餐厅取名叫达利奇的小屋，在杂草丛生的院子中放置了两把椅子和一张桌子，那厨房也添置了微波炉和烤箱，这样就已经是餐厅的所有配置。那拟定的就餐地点就位于这个杂草丛生的院子。但都问题不大，因为只要有照片能上传就可以了。那巴特勒又买了一个网站域名，做成了餐厅的官方网站，提升达利奇小屋这家高级餐厅的可信度。那但当时网页上只有餐厅的街区位置啊，要是真的有客人慕名而来，那就露馅了。为此，他还特别在网页上注明，那本餐厅只提供预约邀请服务。那请利用以下电话和电子邮件联络。这么做不仅可以阻止客人上门，还能维持餐厅的神秘感，同时还能操纵预约，达到饥饿营销的效果。那联系方式就很容易搞定啊！巴特勒直接买了个新手机和通讯卡，这些问题都解决之后，接下来就是菜单啊。他知道现在人们喜好看起来很文艺清新的食物，这样呢会让他们感觉自己与众不同。那索性他就做了一份看起来很特别的菜单啊，就是餐厅特色。用人的情绪来为每一道菜取名，例如爱、情欲、深沉、舒适、快乐等等。那声称厨师也可以根据食客的心情和气氛来定制菜肴。为了让这一切尽可能逼真，巴特勒还精心地制作了几份菜品图片，比如炸青葱、醉欧芹和娇嫩鸡胸肉配煎蛋。那实际上这些看似精致的菜品图片。也是巴特勒恶作剧的产物，比如这个炸青葱醉欧芹这道开胃菜啊，那是他利用马桶清洁球上色，再加上剃须泡沫，那巧克力布丁也是同理，清洁海绵上色，然后再浇上咖啡粉，最后再加上剃须泡沫点缀，顿时变成高端甜点。而所谓的娇嫩鸡胸肉配煎蛋里啊，那煎蛋所覆盖的鸡胸肉啊，其实呢是用巴特勒的脚丫子摆拍的，然后用 PS 处理后的效果。一切准备完毕之后，巴特勒顺利在猫头鹰网上给餐厅完成注册。那没有任何业绩的餐厅排名自然是排在末尾
，一万八千名开外。为了让餐厅更有名气，首先要做的就是刷好评。作为潜水军的巴特勒深知这个道理，他找来了自己从事水军工作时候的好友。请他们帮自己的餐厅进行虚假评论。作为资深水军呢、啊，他们知道如何绕过系统检测，评论呢不能写的千篇一律，同时还要兼顾五星好评。那为了让这些评价更加真实，还专门制定了写好评的规则，每个评价都必须从这四个角度来写。室外用餐，那餐厅就在院子里，贴近自然，你的就餐地点可能是屋顶。服务贴心，奇怪的菜单和服务员，不同寻常的就餐体验，乡村风格，所有工作人员都是你的朋友，你还能看到到处乱跑的小鸡，必须预定啊！餐厅的地址是不对外公开的，用餐必须提前预定。那比如这篇五星的好评里面就写着：“我和丈夫都是吃货。”偶尔会到伦敦寻找奇特的餐厅和美食，偶然知道达利奇小屋，通过不断打电话花了一个多星期才成功订到位置。整个用餐体验很棒啊！日落时，服务人员还会贴心的提供毛毯。食物虽然分量不大，但品质很好，因为大多数食物都是自家栽种的，所以菜单会不定期更改。类似的五星好评就越来越多。那经过一个月的刷屏，达利奇小屋在猫图鹰上的排名迅速飙升。居然真的有顾客打电话过来预约，想要来用餐。巴特勒早在建立餐厅之初就想到了这里啊，所以为了避免陷入顾客用餐无饭可吃的尴尬场面，每当有顾客电话预约用餐时，巴特勒就只能表示抱歉。那餐厅太过火爆，预约呢已经到了三个月之后了。就这样打来电话的客人都被他顺利的打发掉。在拒绝顾客的同时，巴特勒依然在不断的给餐厅刷好评。那水军朋友们绞尽脑汁啊，为自家餐厅编出了各种华丽的赞词，但评论中同时还提出，不要仅仅把这当成是一家餐厅。虽然食物呢不会让你失望，但更要感受这里的环境和氛围啊。这里的地上是有杂草的，毛毯呢是有污渍的，或许桌椅都是生锈的啊，但你却能在这里找到久违的归属感。那越来越多的食客对这家火爆的餐厅展现出了浓厚的兴趣，也都通过各种途径呢，啊，说用了各种办法，但都无法预定到位置，全都被以预约满为由回绝了。那到了八月底，事情开始有些失控，那这家没有服务过一个客户的餐厅出名了，排名呢居然已经上升到了一千四百五十六位。就连英国著名的美食评论家 Jay Rayner 都表示，自己对这家餐厅很有想法，想去试一试。这段时间，巴特勒每天光是接预约的电话就已经接。到手软啊，手机里的预约短信也不断，其中还包括电视台的高层也指名预约。一位七十岁老人想要在巴特勒的餐厅办生日派对，竟然提前了四个月打电话预约。从计划开始呢，过了四个月，餐厅的排名已经是提升到了一百五十六名。除了不断增多的顾客呢，也有许多美食节目不停邀约啊，各种食材供应商、广告公司也纷纷来电，希望与巴特勒进行商业合作啊，甚至就连伦敦市政府也给巴特勒发来邮件，希望他能到政府正在开发的新区开分店。那更有趣的是，那巴特勒在餐厅的评价中。发现了很多不是自己雇佣的水军撰写的好评。那此时，巴特勒的餐厅已经进入了猫图网排名的第三十名。巴特勒甚至在自家附近还被询问达利奇小屋在哪儿，然后又入选了伦敦十家餐厅。巴特勒没想到啊，自己的一个社会实验竟会失控到这种地步，这已经完全超出了自己的预期和掌控。计划进行六个月的时候，达利奇的小屋迎来巅峰时刻，在猫图鹰打败伦敦一万八千多家餐厅。维持了三天的第一名，直到这时，这家餐厅甚至连一位顾客都没有接待过。那虽然目的已经达到啊，是时候结束这一场恶作剧，但全英国都陷入了一场对达利奇小屋的大讨论。那很多订不上位置的顾客开始在地图上检索餐厅的所在地。那巴特勒收到了无数来自慕名食客的快递包裹，还有很多人给巴特勒投来了简历，希望到餐厅里工作。那猫头鹰官网甚至主动联系巴特勒啊，希望他能改进预定流程，以接待更多的食客。那事情到这个程度啊，巴特勒感觉很难收场，于是他决定呢，随机挑选了二十名顾客，告知他们幸运的预约到了就餐资格。那这也成为巴特勒想要进行的另一个实验。他想知道，当人们真正来到这家网红餐厅，会有怎样的表现？于是他找来自己的朋友，开始把后院改造一下。又搞来一些桌椅、暖炉和灯具，种上了很多植物
，尽量把这个破旧的后院整理成一家餐厅的样子。为了满足大家对田园风的热衷，他甚至买来了一窝小鸡，还特别请朋友装作 DJ 和服务生来营造气氛。这场景准备好了，该给客人吃什么呢？巴特勒和朋友直接去超市买了二十人份的素食餐，一份的成本只要一英镑。只要放进微波炉几分钟，美味佳肴就可以上桌了啊！到时候只需要在摆盘上用点心就好了。等到了用餐日，二十名顾客便早早来到了预约好的地点等待。巴特勒说，为了营造神秘感，他们必须蒙上眼睛走到餐厅，事先在其中安插的几名假顾客率先表示同意，所以其他人也就跟着蒙上了眼睛。那餐厅外脏乱的景象就这样被蒙混了过去。一行人在期待中被巴特勒领进了他的后花园，摘下眼罩之后，顾客们竟然对这临时搭建的地方大加赞赏。巴特勒为了避免事后被起诉，他当场宣布：“那今天的顾客都是幸运的，因为餐厅为大家准备的所有食物全部免费。”那所有人都在期待着巴特勒的特色情绪食物。巴特勒和朋友扮演的服务员开始在厨房备餐，手忙脚乱地用微波炉加热各种半成品的素食餐。与此同时呢，院子里响起。起了音乐，因为害怕顾客听到微波炉的声音。没过多久，食物终于被端了上来。那事先安插的假顾客开始赞不绝口，那夸赞这里的食物特别美味。这个举动也让真正的客人啊产生了从众心理。那当巴特勒前来询问菜品是否满意的时候，那不知道是出于礼貌，还是因为大家都有一种。如果我觉得食物难吃，那一定是我的审美还不够高级的奇怪心理，竟然没有一位客人对食物提出异议，甚至还有人询问：那既然我们已经来过一次的话，那下次预约会不会更容易些？啊，他们不断拍照留念，还和院子里的鸡亲切合影。啊，当晚几乎所有参与这场晚宴的顾客都在猫头鹰上给了好评。巴特勒决定啊，这个实验是时候停止了。他在社交平台发布了自己从注册不存在的餐厅，到半年后服务第一批顾客的全部经过。所有人都被巴特勒的恶作剧所震惊了啊！最尴尬的还是猫头鹰网站。那网站说，他们其实已经注意到了达利奇小屋，并且在巴特勒公布前呢，就已经把餐厅呢进行了降权处理啊，并在事后第一时间就下架了达利奇小屋。那巴特勒马上吸引了很多粉丝关注，他发布的视频被浏览了上亿次。次一下子就成为了炙手可热的博主，一时间也成为了各大媒体的采访对象。但出名了以后，参加各种访谈节目、网络连线或者是长途奔波，一次次的重复诉说事件过程，让他感到烦躁和疲惫。他认为啊，自己火起来和达利奇小屋太过相似，人们依然是被动的接收信息，不得不关注自己。啊，他们只是想听有趣的故事而已，而并非真正的去了解自己。于是他找了几个人，准备打造成自己的替身，染上和他一样的金发，那长得还要帅，必须熟悉自己做过的那些破事儿，并且呢擅长在电视上撒谎。最终，他成功的筛选出包括自己弟弟在内的三名替身，分别去参加不同的电视节目。除了一档之外呢，全都顺利播出。巴特勒在家中的沙发上啊，就看着替身在电视上侃侃而谈，解决了四处奔波的问题。巴特勒还用过同样的手法。潜入了时尚圈。首先，他到集市上随便逛了一下，就发现呢，有很多地摊品牌都是仿造大牌的名字。而他也看好了一家牛仔裤品牌 ，Giorgio p a v a n i 这听上去就很像大名鼎鼎的意大利品牌 Giorgio Armani。啊，用我们的话讲就是山寨品牌嘛。为了包装这个杂牌子，巴特勒建立了一个网站，上面放几张看起来很高级的牛仔裤照片。之后，他开始印制大量的名片，买了几件 p r o v e n i 的衣服，啊，打造了一身行头，来到了法国时尚之都巴黎，准备进军时装周。那但身为外行人的巴特勒连时装周在哪儿都不知道。幸运的是，他碰巧遇到了刚看完时装秀的潮人，得知下一场 Vivienne Westwood 发表会的所在地，并成功混了进去。那进入会场之后的巴特勒充分展现了社交悍匪的属性，那寻找各种机会和设计师、买手、模特和网红等人套近乎。那靠着伪装和精湛的演技，完全没有人怀疑他。其中也有不少模特呢称赞他的品牌设计。很快他就收到了一个创意总监的派对。邀请，在派对中还找到机会让顶级时尚模特穿上了佩万尼的裤子。第二天，他又成功混进了时装大秀的现场。他也主动出击，和多人交换了名片，还向几家时尚媒体自我介绍，获得了几则新闻刊登。结束后，巴特勒又混进其他品牌的派对。这个派对里有世界各地的时尚界人士和很多粉丝众多的一线网红。
。那巴特勒依旧大力推广自己的山寨产品，一有机会就让大咖们念出品牌的名字，并用手机录下来发布到社交平台上。一瞬间，这个地摊品牌摇身一变，成为了媒体的新宠。那巴特勒的信箱都被各种品牌和时尚公司邀请函塞爆。短短三天，他就让这个地摊品牌成功跻身时尚圈。那在巴黎时装周上，叫做 p r o v e n i 的名字被无数人知晓。而这只是一个到英国的赞比亚移民亚当为了养家糊口编出来的地摊杂牌。那巴特勒就这样半年把一个不存在的餐厅变成了全伦敦第一，三天让一个地摊山寨品牌成为巴黎时装周的新秀。那在这个资讯传递飞速的时代，人们每天都会被各种资讯轰炸，被消费浪潮席卷的生活已然成为我们的日常。那大到商品、住宅、重工机械，小到一块芝士蛋糕和糖果、啊，都会找到适合自己的途径，把有用的信息进行传递。那我们要做的就是不被信息牵着走，而是看清事物的本源，从自己的需求出发，花出去的钱都让自己满意。适合自己的才是最好的。以上就是本期的所有内容，到最后不要点赞，支持他就行了，拜拜。